नमस्ते वेलकम टू कैरियर पाइंट इंटर एमपीसी बीपीसी चलवे स्टूडेंट इंटर तो ईटी जेईई मैं नीट लाई पोटी परीक्ष प्रिपेर अव उपयोग ईटी जेईई नीट लाई एग्जाम रिजन प्रत्येक रिजन रिजल्ट रिजन जूनियर कॉलेज अं स्कूल डैरेक्टर पूर्णचंद्र राव गार मन तो वारे मरी विषया नमस्कार सर ఎస్ సర్ చెప్పండి ఇంటర్ లో ఎంపీసీ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ అదే విధంగా ఐఐటి ఎన్ఐటి లాంటి కాలేजेस కి ఎందుకు అంత డిమాండ్ ఉండింది సో ఇంజనీరింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ కోర్స్ మేమ్ నౌ డేస్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక ఇంజనీర్ ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంత పాపులారిటీ అనేది ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ కు ఉంది సో అందుకే ఎంపీసీ గ్రూప్ కి గ్రూప్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండడం అనేది ఇంటర్మీడియట్ లో చాలా మంది ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకొని ఇంజనీర్స్ అవడానికి ప్రిపేర్ అవడం గాని దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం గాని జరుగుతుంది సో డే బై డే ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ లో ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ బేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే పెరుగుతూ ఉన్నాయి అట్లా అని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ చదివిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంప్లాయ్‌మెంట్ వస్తుందా లేకపోతే హై ఇంజనీరింగ్ హస్ టు సైడ్స్ ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ లో హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ వస్తున్నటువంటి సిచువేషన్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంజనీరింగ్ చదివితే జాబ్ కూడా రాకుండా కష్టపడతన సిచువేషన్ కూడా ఉంది సో దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎలాంటి యూనివర్సిటీలో మనం ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మంచి టాప్ యూనివర్సిటీస్ లో గనక చదివితే డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్స్ కి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సక్సెస్ కూడా బాగుంటుంది సో దాన్ని కనెక్టింగ్ ద డాట్స్ ఇప్పుడు మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా కంట్రీ మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఉంటాయి ఈ ఇరవై ఐదు లక్షల ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ లో అన్నిటిలో చదివితే మంచిగానే ఉందా అని అంటే కనుక దట్ ఈస్ ఎ డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ వీటిల్లో ఒక వన్ లాక్ వరకు క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ లాక్ సీట్స్ ఎందులో ఉంటాయి ఐఐటీస్ లో అవ్వచ్చు ఎన్ఐటీస్ లో అవ్వచ్చు లేదా ట్రిపుల్ ఐటీస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ మన తెలంగాణ లాంటి స్టేట్ లో చూసుకుంటే ఒక టాప్ ట్వంటీ కాలేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంసెట్ ఇలాంటి వాటిలో చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ పెరుగుతుంది సో దాని వల్ల ప్లేస్మెంట్స్ కూడా క్వాలిటీగా ఉంటాయి దానికి డిమాండ్ డెఫినెట్ గా ఉంది దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాని వల్లనే మనకి ఈ ఇంటర్ తో పాటు ఎంపీసీ తీసుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్రణాళిక బద్దంగా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఎస్ సార్ చెప్పండి జేఈఈ నీట్ లాంటి పోటీ పరీక్షలకి మాక్సిమం సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఉంటుంది అయితే స్టేట్ సిలబస్ చదివే వాళ్ళు వెనకబడే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటారా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేడం ఇంటర్మీడియట్ లో జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్ అనేది నేషనల్ ఎగ్జామ్ దెన్ నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా నేషనల్ ఎగ్జామ్ దీనికి ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క సిలబస్ లాగా ఏమి ఉండదు ఆల్ ఇండియా మొత్తం కూడా అందరూ ఒకే సిలబస్ ఫాలో అవుతారు దాన్ని ఎన్సీఆర్టి సిలబస్ అని అంటారు అందరి అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి కూడా ప్రామాణికం అంతా ఎన్సీఆర్టి సిలబస్ ఏ కాబట్టి అది స్టేట్ లో చదివినా సిబిఎస్ఇ లో చదివినా లేకపోతే ఒక మహారాష్ట్ర లో చదివినా బెంగాల్ లో చదివినా గానీ అందరూ రాయాల్సిన ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ ఒకటే కాబట్టి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అనేది కూడా ఉండదు బట్ అప్ టు స్కూల్ లెవెల్ వరకు కొంతమంది ఎస్ఎస్సి సిలబస్ నుంచి వస్తారు కొంతమంది సిబిఎస్ఈ సిలబస్ నుంచి వస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా కోపప్ అయ్యి జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగానే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ప్రజెంట్ ఉంది అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కూడా అలానే డిజైన్ చేశారు సో దానివల్ల మనకు స్టేట్ లో చదివామా సిబిఎస్ఇ లో చదివామా అనేటటువంటి డిఫరెన్స్ వల్ల స్టూడెంట్ ఎటువంటి నష్టం కూడా లేదు ఎస్ సార్ అయితే ఈ నీట్ ఎగ్జామ్స్ వరకు వస్తే చాలా మంది అంటుంటారు చాలా పోటీ ఉంది దీని రాయాలి అని అంటే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాల్సిందే అన్న అభిప్రాయం అయితే ఉంది దీనికి మీరేం చెప్తారు అండ్ తెలంగాణలో ఎంట్రన్స్ పోటీ ఎలా ఉండింది సో ఒక ఐదారేళ్ల క్రితం లేకపోతే పదేళ్ల క్రితం వరకే కూడా అవగాహన పూర్తిగా ఉండేది కాదు సో అందువల్ల ఏంటంటే నీట్ లాంటి ర్యాంక్ కొట్టాలి అంటే లేకపోతే మెడికల్ సీట్ కొట్టాలంటే కనీసం ఇంటర్ తర్వాత ఇంకో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ చదివితే కానీ వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కాదు బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అలా లేదు మేడం ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నీట్ ర్యాంక్ కొట్టేటటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చేస్తున్న వాళ్ళే ఉన్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే బైపీసీ చదువుతూనే ఇంటర్మీడియట్ దాంతో పాటు నీట్ కోచింగ్ తీసుకోవడం ఈ టూ ఇయర్స్ అయిపోయే లోపల నీట్ ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేసే అంత స్టాండర్డ్ లో స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే తెలంగాణ సిచ్యువేషన్ లో చూసుకోండి నేషనల్ గా డెఫినెట్ గా మెడికల్ కి కాంపిటీషన్ అనేది ఉంది రఫ్ గా మీరు చూసుకుంటే ఎయిటీన్ లాక్ స్టూడె
మనకు తెలంగాణ నుంచి పోటీ పడేది ఎంతమంది మహా అయితే అరవై ఐదు వేల మంది అంటే వన్ ఇస్ టు టెన్ కాంపిటీషన్ ఈ అరవై ఐదు వేల మందిలో కోచింగ్ తీసుకునేది ఎంతమంది ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల మంది సో ఈ అవేర్నెస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిద్దో అంత భయంకరమైన ఎగ్జామ్ కాదు ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా క్రాక్ చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్కి వస్తుంది అండ్ ఇది పాసిబుల్ కూడా సో ఇట్ విత్ ఎ బేసిక్ హార్డ్ వర్క్ ఆల్సో వితౌట్ లాంగ్ టర్మ్ మనం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోని నీట్ని క్లియర్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంది అలా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ నీట్ ర్యాంకర్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాళ్ళే మహా అయితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ లాంగ్ టర్మ్తో క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేస్తున్న వాళ్ళే సార్ అయితే ఐఐటి జేఈఈ నీట్ వంటి పరీక్షల్లో రిజర్వెన్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి అని మీ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో ఐఐటి జేఈ అండ్ నీట్ లాంటి ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామ్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీలో లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా రెసిడెన్సీ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో రెసిడెన్స్ అనేది మనకి మీ అందరికీ తెలిసినట్లే కోటా రాజస్థాన్లో స్టార్ట్ అయింది కోటా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ ఈ ఐఐటి ఎగ్జామ్ కానివ్వండి లేకపోతే నీట్ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి పోని నీట్కి ముందున్నటువంటి ఆల్ ఇండియా ప్రీ మెడికల్ టెస్ట్ కానివ్వండి ఏఐ ట్రిపుల్ ఈ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్లో ఈ సెగ్మెంట్లో వచ్చిన ప్రతి ఎగ్జామ్కి కూడా రెసిడెన్స్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్లో మనం దగ్గర దగ్గరగా మూడు లక్షల ఇరవై వేల మందికి మనం ఐఐటి అన్ఐటి మెడికల్ సీట్స్ తెప్పించడం అనేది జరిగింది అక్రాస్ ద కంట్రీ చూస్తే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం హైదరాబాద్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉండడం ఇక్కడ కూడా మనం కన్సిస్టెంట్గా నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం టాప్ ర్యాంక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రెసిడెన్స్ అనేది ఈ ఐఐటి జేఈ అండ్ నీట్కి ఒక క్రెడిబుల్ బ్రాండ్గా మారింది సో దానివల్ల మనకి కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ రేట్ రావడం దెన్ మన దగ్గర జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్కి మాక్సిమం జస్టిస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో చెప్పండి రెసిడెన్స్ హైదరాబాద్ చాలా తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందింది దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అంటారు దీనికి ప్రధానంగా అంటే మూడు కారణాలు ఉన్నాయి మేడం ఫస్ట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా కానీ ఒక మంచి రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మంచి స్టడీ మెటీరియల్ని డెవలప్ చేయడం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రెసిడెన్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆర్ఎండ్డి టీమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అప్డేట్ చేయడం సో సపోజ్ జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్లో నీట్ లాంటి ఎగ్జామ్లో వస్తున్నటువంటి లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా మారుతున్న సిలబస్కి అనుగుణంగా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి అనుగుణంగా ఎవ్రీ ఇయర్ అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం దాని మీద కంటిన్యూస్గా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే విధంగా స్టడీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ లెవెల్ డిజైన్ చేయడం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెంట్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉండడం అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఫీల్డ్లో మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండి స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ని అర్థం చేసుకుని టీచ్ చేయగలిగే మంచి టీచర్స్ ఉండడం అండ్ కన్సిస్టెంట్గా మేము టీచర్ ట్రైనింగ్ మీద కూడా వర్క్ చేయడం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మా టీచర్స్ని మేము అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం కొత్త సిస్టమ్స్ కానీ కొత్త క్వశ్చన్స్ కానీ వీటన్నిటికీ ఎక్స్పోజ్ చేయడం ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మా దగ్గర ఈ మెరిట్ బేస్డ్ సెగ్రిగేషన్ అనేది లేకుండా అందరు స్టూడెంట్స్కి ఈక్వల్ జస్టిస్ చేయడం అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో తను మాక్సిమం పర్ఫామ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు సపోజ్ రెసిడెంట్స్ హైదరాబాద్లో కానివ్వండి మా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సెంటర్స్లో ఎక్కడైనా కానివ్వండి ఈ మెరిట్ బేస్డ్ సెగ్రిగేషన్ అనేటటువంటిది మేము ఫాలో అవ్వం సిలబస్ అయిపోయే వరకు కూడా స్టూడెంట్కి కన్సిస్టెంట్గా కూడా సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఒక సెక్షన్కి ఏమో టాప్ టీచర్స్ చెప్పడం ఒక సెక్షన్ నార్మల్ టీచర్లు చెప్పడం రెండు వారాలకు ఒకసారి సెక్షన్ మార్చడం ఇలాంటి పద్ధతి ఏమీ ఉండదు సో కన్సిస్టెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ సిలబస్ అయిపోయే వరకు కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ టీచర్స్ తోటి సేమ్ స్టాండర్డ్స్ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఒక స్టూడెంట్ హీ మైట్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ టు ఐఐటి లెవెల్ ఆర్ ఎన్ఐటి లెవెల్ ఆర్ ఎ నార్మల్ లెవెల్ బట్ స్టిల్ ఆ జస్టిస్ అనేది జరుగుతుంది ఇవి ప్రధానమైన కారణాలు ఎందుకు రెసిడెన్స్ అనేది దాన్ని ఎక్కువ ఎక్కువగా పేరెంట్స్ మా అందరికి సపోర్ట్ చేయడం కానివ్వండి స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణాలు ఇవి ఎస్ అయితే సార్ చెప్పండి ఎటువంటి ఫౌండేషన్ లేని ఒక స్టూడెంట్ ఐఐటి జేఈ అండ్ నీట్ లో విజయం సాధించడం అనేది సులభతరమే అంటారా డెఫినెట్గా పాసిబులే మేడం ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం అయితే ఉంది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల లేకపోతే మీ మీరు చదివే స్కూల్లో ఫౌండేషన్ లేకపోవడం లేకపోతే మీ ఏరియాలో ఫౌండేషన్ లేకపోవడం వల్ల
సార్ అయితే ఎవరైనా కానీ స్టూడెంట్ బైపీసీ తీసుకున్నాడు అని అంటే ఇంకా ఎంబీబీఎస్ అన్నట్టు అని ఉంటుంది అది కాకుండా ఇంకొకటి రెండు కోర్సులు ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు వింటూ ఉంటాం కూడా ఇవి కాకుండా ఇంకా కెరీర్ లో ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పుడు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ మెడిసిన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ దే ప్రైమరీ గోల్ మేడం మనం ఎంత కాదన్నా కానీ బైపీసీ తీసుకున్నారంటే మెడిసిన్లు జాయిన్ అవ్వడం కోసమే జాయిన్ అవుతారు మెడిసిన్ సీట్స్ అనేవి కూడా అక్రాస్ ద కంట్రీ ఒక వన్ ల్యాక్ వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేషనల్ పూల్ కాబట్టి అక్రాస్ ద కంట్రీ పోటీ పడుతున్నారు ఈ పోటీ పడడం అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ మెడిసిన్ క్రాక్ చేయలేదు దెన్ దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ లైక్ ఫార్మసీ సైడ్ కావచ్చు లైఫ్ సైన్సెస్ సైడ్ కావచ్చు మెడికల్ అలైడ్ కోర్సెస్ కావచ్చు ఆయుర్వేదిక్ అగ్రికల్చర్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ బయోటెక్నాలజీ బయో సైన్సెస్ ఇలాంటివి అన్నింటిలో కూడా ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాయి నేను రెగ్యులర్గా చెప్తూ ఉంటాను ఒక ఎంపీసీ అయిపోయినటువంటి స్టూడెంట్ అయినా మీరు ఖాళీగా చూస్తారు కానీ ఒక బైపీసీ అయిపోయి జాబ్ రాలేదు అనే స్టూడెంట్ మీరు చాలా తక్కువ చూస్తారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీయే తీసుకోండి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ హైదరాబాద్ అపార్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐటీ దాంట్లో అంతా పనిచేసే వాళ్ళంతా దాదాపుగా బైపీసీ స్టూడెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇండస్ట్రీ అందరూ బైపీసీ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఐటీలో కూడా బైపీసీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ చాలా వచ్చాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మెడికల్ కోడింగ్ అని ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంది ఈ మెడికల్ కోడింగ్లో తీసుకునేటువంటి ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా దాదాపుగా బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీ ఫార్మసీ లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ అట్ నేషనల్ లెవెల్ అట్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి సో దాని గురించి మనం వరీ అవసరం ఉంది ప్రైమరీ గోల్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ ఒకవేళ క్రాక్ అవ్వలేదు కొంతమంది ఎంబీబీఎస్ క్రాక్ చేసి కూడా నాకు దానికంటే కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుని వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో దాని గురించి కంగారు పడాల్సిన పని జస్ట్ అవగాహన లోపం అంతే సార్ అయితే ఇప్పుడు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనగానే పిల్లలు బాగా చదువుతూ ఉంటారు అండ్ దాంతో పాటు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి రిజనల్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది వాళ్ళ పట్ల సో జనరల్గా మనం ఒక కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు సేసప్పుడు చిన్న రన్నింగ్ రేస్ లాంటి దాంట్లో పది మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే ఉంటాం అరే పది మందితో పోటీ పడుతున్నాం అలాంటిది ఇన్ని లక్షల మంది రాసే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఒక టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా వెళ్తున్నప్పుడు స్ట్రెస్ అసలు కంప్లీట్గా జీరో అని అంటే మాత్రం అది నమ్మడానికి వీల్లేదు కానీ ఆ స్ట్రెస్ తగ్గడానికి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మినిమైజ్ ఎలా చేయగలుగుతాం అనేటటువంటిది యాజ్ ఎ పేరెంట్ యాజ్ ఎ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందరం కూడా కలిసి మనం ఒక జాయింట్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ అసలు స్టూడెంట్కి మెయిన్ స్ట్రెస్ రావడానికి కారణం ఏంటి ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉందా లేదా ఒకవేళ తను ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళేటప్పుడు తను ఏదన్నా అబ్స్టికల్ ఫేస్ చేశాడు తనకి గైడ్ చేయడం ఒక క్వశ్చన్లో స్టక్ అయ్యాడు గైడ్ చేయడానికి ఒక టీచర్ ఉన్నాడా లేదు ఒక ఎగ్జామ్లో మార్కులు తగ్గినాయి తను మెంటర్ చేయడానికి ఒక మెంటర్ అందుబాటులో ఉన్నారా లేదా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో కాంపిటేటివ్ ప్రెజర్ వల్ల డిప్రెస్ అవుతున్నాడు తనతో కన్సోల్ చేయడానికి కానీ మాట్లాడి తనని నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా మన సిస్టంలో ఉందా లేదా ఇలాంటి మూడు నాలుగు విషయాలను మనం టేక్ కేర్ చేస్తే స్ట్రెస్ని మనం డెఫినెట్గా మినిమైజ్ చేయగలుగుతాం జీరో అయిపోయింది అనేది మాత్రం అబద్ధమే మినిమైజ్ చేయగలుగుతాం అలాంటి సిస్టమ్ని మనం రెసిడెన్స్లో డెవలప్ చేయడం వల్ల అది కన్సిస్టెంట్గా ఇయర్ అండ్ ఇయర్ మేము కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఎందుకంటే కాలంతో పాటు అన్నీ మారుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత పరిస్థితి స్టూడెంట్ది కోవిడ్ ముందు పరిస్థితి పూర్తిగా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సైకాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా స్టూడెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్టూడెంట్ బిహేవియరల్ రైట్స్ ఇవన్నీ చాలా మారుతూ ఉన్నాయి దానికి తగ్గట్టు ఎప్పటికప్పుడు మనం టీమ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం టీమ్ని ట్రైన్ చేసుకోవడం వాళ్ళు పిల్లల్ని మానిటర్ చేసే విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడం ఇవన్నీ కన్సిస్టెంట్గా చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి స్ట్రెస్ని మినిమైజ్ చేయగలుగుతున్నాం ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ స్ట్రెస్ అనేది పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేసేసామని చెప్పలేం బట్ మినిమైజ్ చేయగలుగుతున్నాం మనం రెసిడెన్స్లో ఫాలో అయ్యేటటువంటి సిస్టమ్ అయితే ఇది సార్ అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఐఐటి జేఈ నీట్ కోచింగ్ అంటే హైదరాబాద్ వైపే చూస్తున్నారు అండ్ హైదరాబాదే వచ్చి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు అసలు హైదరాబాద్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి కోచింగ్ విషయంలో ఇప్పుడు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హైదరాబాద్ అనేటటువంటిది అన్ని చోట్ల అది ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఒక హబ్ లాగా మారడం అనేది జరిగింది ఎందుకు అని అంటే మీకు డిస్టిక్స్లో కానీ వేరే చోటు నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కాంపిటీషన్ ఇప్పుడ
ఆర్ఎండి అనేది డెఫినెట్గా మ్యాండేటరీ ఒక జేఈఈ లాంటి ఎగ్జామ్కి మనం స్టూడెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం నీట్ లాంటి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అంతకంటే ఎక్కువ నుంచి కూడా ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్యాటర్న్ ఎవాల్వ్ అవ్వడం క్వశ్చన్స్ ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతూనే ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ రెసిడెన్స్లో స్టడీ మెటీరియల్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్టడీ మెటీరియల్ చేంజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇప్పుడు మీ పెద్ద అబ్బాయి మా దగ్గర చదువుతున్నాడు మళ్ళీ చిన్న అబ్బాయి మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు అనుకుంది పెద్ద అబ్బాయి మెటీరియల్ చిన్న అబ్బాయికి సరిపోదు అంత అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎవరి దానివల్లనే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ దాన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని స్టూడెంట్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాడు అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అలాంటి ఆర్ఎండి ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి మెటీరియల్ అనేది ఇంత నెంబర్ వన్గా ఉండగలిగింది అయితే ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అని అంటే చాలా ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఎన్ని రకాల కోచింగ్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇంజనీరింగ్ లాంటి కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడానికి అక్రాస్ ద కంట్రీ చూసుకుంటే మీకు అరవై అరవై ఐదు ఎగ్జామ్స్ వరకు ఉన్నాయి వేరియస్ స్టేట్స్లో ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీలకి జేఈ ద్వారా అడ్మిషన్ ఇచ్చే ఉన్నాయి బిట్ సైడ్ ద్వారా అడ్మిషన్ ఇచ్చే ఉన్నాయి ఎంసెట్ ద్వారా ఇచ్చే ఉన్నాయి డైరెక్ట్ ఎంట్రన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే సీయూ సైడ్ ద్వారా ఇచ్చే ఉన్నాయి అట్లానే ఇండియా మొత్తం కూడా ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర నలభై ఎగ్జామ్స్ అయితే మెయిన్ ఎగ్జామ్సే ఉన్నాయి వీటన్నింటికీ కానీ సపరేట్ సపరేట్ కోచింగ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా సిలబస్ అయితే కామన్ సిలబసే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ట్వెల్త్ తర్వాత మీరు రాసేటటువంటి ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఎన్సీఆర్టీ సిలబసే ప్రామాణికం మీరు ఎప్పుడైతే ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ని ఒక జేఈఈ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతారో ఆటోమేటిక్గా మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ని కూడా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు సో మీకు ఉన్నటువంటి ప్రిఫరెన్సెస్ని బట్టి అన్ని వీటిలో అన్నిటికంటే కష్టమైనటువంటిది జేఈఈ ఎగ్జామ్ సో ఆబ్వియస్లీ జేఈఈ స్టాండర్డ్లో మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు జేఈఈ కావచ్చు బిట్ సైడ్ కావచ్చు ఎంసెట్ కావచ్చు లేకపోతే మిగతా ఉన్నటువంటి నలభై యాభై ఎగ్జామ్స్ కూడా వాటి గురించి స్టూడెంట్కి మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు రెసిడెన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఉన్నటువంటి టోటల్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ కంటెంట్ దానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది స్టూడెంట్కి డే వన్ నుంచి ట్రైన్ చేస్తాం తనకున్న ప్రయారిటీస్ని బట్టి తనకు నాలుగైదు ఎగ్జామ్స్ షార్ట్లిస్ట్ చేసుకుంటాడు ఆ నాలుగైదు ఎగ్జామ్స్ అప్లై చేస్తాడు కొంతమంది ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ అప్లై చేస్తారు కొంతమంది గోల్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటే నేను ఒక్క ఎగ్జామే క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని అంటారు సో కంటెంట్ వైజ్ మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ డేటాకి ఏదైతే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికి సరిపడ సరిపోతుంది ఇన్ మల్టిపుల్ కోచింగ్స్ అవసరం లేదు ఎస్ సార్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాంటి వాటిలో చదవాలి అని అంటే రిజల్ట్స్ ఏమైనా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుందా వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఏమైనా కోచింగ్ ఇస్తుందా ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ కూడా కొత్తగా మనకి సీయూ సెట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ రావడం జరిగింది ఈ సీయూ సెట్ అనేటటువంటి ఎగ్జామ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు అక్రాస్ ద కంట్రీ ఉన్నటువంటి మేజర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ అంతకుముందు డైరెక్ట్గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి వాటిలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే దీనికి దాన్ని సపరేట్గా అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది ఇప్పుడు ఈ సీయూ సెట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అక్రాస్ ద కంట్రీ ఉన్నటువంటి అన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్న మేజర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కానివ్వండి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ కానివ్వండి బీటెక్ లాంటి కోర్సెస్ కానీ సీయూ సెట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది దగ్గర దగ్గరగా ఒక పది లక్షల మంది లాస్ట్ ఇయర్ రావడం జరిగింది ఈ ఇయర్ కూడా పది లక్షల మంది రావడానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది సో దీనికి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ విషయంలో మీకు ఏదైతే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఉందో ఈ జేఈఈ కోచింగ్ ఏదైతే తీసుకుంటారో దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ సో సేమ్ ప్రిపరేషన్ తోటి మనం ఇచ్చేటటువంటి మెటీరియల్ తోటి ఇది సరిపోతుంది బట్ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సీయూ సెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ సో దానికి సంబంధించి కొంచెం ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఇవ్వడం దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయడం క్లాస్లో ఇవి జరుగుతుంది రెసిడెన్స్లో సో ఆ ఎగ్జామ్ కూడా మన వాళ్ళు రాయగలుగుతారు కొంతమంది బీటెక్ వైపు వెళ్ళకూడదు అనుకుంటున్నారు లైఫ్ సైన్సెస్ కోర్సెస్ ఎలా అనుకోవడం లేకపోతే గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ సపోజ్ ఓ పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాంటి దాంట్లో చదవాలి అన్నా కూడా ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా దాంట్లో సీట్ తెచ్చుకోవచ్చు సో ఈ కోచింగ్ దానికి కూడా సరిపోతుంది ఎస్ సార్ అయితే రెసిడెన్స్ హైదరాబాద్ ఐఐటి జేఈ అండ్ నీట్ ఫౌండేషన్ స్కూల్ ని స్టార్ట్ చేసింది కదా దీని ప్రత్యేకత ఏంటి సో ఇప్పుడు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే మేడం ఫౌండేషన్కి ఇం
రాసిన ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇంటర్ తర్వాత రాసే ప్రతిదానికి కూడా ఈ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది టూ టైప్స్లో నేను చెప్పినట్లు ఒకటి మా స్కూల్లోనూ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ ఏ ఫౌండేషన్ బ్యాచెస్ లాగా మా అన్ని క్యాంపస్లోనూ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎస్ సార్ చెప్పండి స్కూల్ లెవెల్లోనే జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫౌండేషన్ తీసుకోవడం అవసరం అంటారా సో ఇప్పుడు దీని ఫౌండేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే ఒకటి ఫ్యూచర్ గోల్కి ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటిది ఒకటి దానికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి స్కూల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్ రాసేటటువంటి హైయెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చాక బోర్డు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు అని అనుకున్నాం దాని తర్వాత ఇంటర్లోకి వచ్చాక మనం జేఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ముందు స్కూల్ లెవెల్లో కూడా నేషనల్ లెవెల్ టాలెంట్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఉన్నాయి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా వాలంపియర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో చూస్తుంటే ఐజిఎస్ఓ లాంటి ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఎన్టీఎస్సి లాంటి ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఐఎంఓ ఆర్ఎంఓ ఇలాంటి బొచ్చడి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నింటికీ కూడా స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే మనకు ప్రిపేర్ అవ్వడం మొదలైతే కాంపిటేటివ్ ఎక్స్పోజర్ నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్పోజర్ అంతా కూడా తన ఇంటర్కి వచ్చేటప్పటికీ ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ని ఫేస్ చేయడం అనేది ఒక నార్మల్ విషయం అయిపోయింది తన స్టెబిలైజ్ అవుతాడు ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికి అలా అని చెప్పి ఏదో ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పెట్టేసేసి పిల్లడి మీద ఎయిత్లోనే నైన్త్లోనే ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టేగా ఒక వన్ టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం ఆన్ ద సేమ్ ఎయిత్ క్లాస్ కంటెంట్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎయిత్ చదివేటప్పుడు ఇంటర్ చదివేసే నైన్త్ చదివేటప్పుడు ఇంటర్ సెకండరీ చదివే అని చెప్పట్లేదు ఎయిత్ చదివేటప్పుడు ఎయిత్ చదువు ఎయిత్ లెవెల్లో ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అప్లై చేయి దాన్ని కొంచెం అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా థింక్ చేయి విత్ మినిమల్ టైం మినిమల్ ఎఫర్ట్ స్టూడెంట్ కెన్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఎస్ సార్ అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న వివిధ రకాల సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదివే స్టూడెంట్స్ జేఈఈ ఐఐటి అండ్ నీట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కోసం ఫౌండేషన్ తీసుకోవటం ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటారు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సీబీఎస్ఈ ఎస్ఎస్సీ స్కూల్స్ అన్ని స్కూల్స్లో కూడా చాలా మంచి స్కూల్స్లో కొన్ని వీటిల్లో ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా పెట్టడం జరుగుతుంది కొన్ని చోట్ల పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు సో మీరు ఎయిదర్ ఆ స్కూల్ తర్వాత ఏదైనా ఫౌండేషన్ లాంటి ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వడం అనేది అవకాశం ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి ఒకవేళ మీకు అవకాశం లేదు అట్లీస్ట్ అలాంటి బుక్స్ అయినా తెప్పించుకొని చదవడం కానివ్వండి స్టూడెంట్ని ఎంతో కొంత రెగ్యులర్ స్కూల్ కంటెంట్తో పాటు ఒక వన్ టూ అవర్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఓరియంటేషన్ మీద టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆ వర్క్ అనేది వేస్ట్ అవ్వదు ఆ వర్క్ డెఫినెట్గా ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో కానీ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ అన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మీకు ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఇప్పుడు మా రెసిడెన్స్ లాంటి ఫౌండేషన్ కానీ ఇంకొక ఫౌండేషన్ కానీ ఏదైనా కోర్స్ ఉంది దాంట్లో జాయిన్ చేయించగలిగితే బెటర్ చేయించలేకపోతున్నారు అట్లీస్ట్ ఆ బుక్స్ ఇచ్చి ప్రిపేర్ చేయించగలుగుతామా ఎంతో కొంత కాంపిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది స్టూడెంట్ కరికులంలో భాగం అవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎస్ సార్ అయితే ఫారెన్ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు లేదంటే గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామని అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్కి ఇంటర్ తర్వాత వెళ్ళడం అనే డిమాండ్ స్లోగా పికప్ అవుతుంది ఎందుకని అంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాలి కల్చర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి అనేటటువంటి అవేర్నెస్ ఉన్న పేరెంట్స్ పంపిస్తున్నారు సో వీటికి మేజర్గా జీ సారీ ఎగ్జామ్స్ శాట్ ఎగ్జామ్ లాంటివి కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని కొన్ని యూనివర్సిటీ శాట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ బేస్ మీద అడ్మిషన్ ఇస్తాయి కొన్ని ఐఎల్టెస్ మీద ఇస్తాయి కొన్ని ఎగ్జామ్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ డైరెక్ట్గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నింటికీ కూడా అగైన్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ ఎగ్జామ్ సో కోర్ సబ్జెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉందో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కావచ్చు బయాలజీ కావచ్చు అది మీరు జేఈఈలో ప్రిపేర్ అయినటువంటి కంటెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ బట్ వాటి మీద మీకు అవగాహన ఉండడం అప్లై చేయడం అనేది ప్రిపరేషన్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా స్టూడెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ మెథడ్ అనేటటువంటిది ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సో ఇది ఒక టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ అనుకుందాం ఎవ్రీ వీక్ స్టూడెంట్ ఎంత దగ్గరగా వెళ్తున్నాడు తన గోల్కి సపోజ్ ఈ వీక్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్
క్లాస్ తో కలిపి ఒక మూడు గంటలు టైం స్పెండ్ చేయగలిగినా అంటే మూడు సబ్జెక్ట్స్ చదువుతున్నాం అంటే ఒక తొమ్మిది గంటలు సపోజ్ ఎక్స్ట్రా ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదో నువ్వు వీక్గా ఉన్నావు ఒక వన్ టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా ఒక రెండు టెన్ టు లెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అకాడమిక్స్ అనేది మనం ఇవ్వగలగాల్సి ఉంటుంది మీరు నార్మల్ డేస్ కలర్ కాలేజ్ చూసుకుంటే కనుక సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది అని అనుకున్నాను స్టూడెంట్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఒక వన్ టూ అవర్స్ సిన్సియర్గా కూర్చొని చదివించే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే టీనేజ్ పిల్లలు వీళ్ళంతా మానిటర్ చేసే సిచ్యువేషన్ మన దగ్గర ఉంది దెన్ డేస్ కలర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ లేదు స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ డ్రివెన్ ఉన్నాడు తన క్లాసులో విన్నది వచ్చి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలుగుతాడు కాలేజీలో చేసిన ప్రాక్టీస్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతున్నాడు అది కూడా ఓకే లేదు మనకి మానిటర్ చేసే పరిస్థితి లేదు మనకి ఇంటి దగ్గరలో అందుబాటులో లేదు దెన్ హాస్టల్ లాంటి దాంట్లో ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ మానిటరింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది మీకు ఉన్నటువంటి కన్వీనియన్స్ మీకు మానిటర్ చేయగలిగే ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ని ఎఫర్డబిలిటీని వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం బట్ ఎక్కడైనా కానీ మినిమం క్వాలిటీ టైం అనేది సబ్జెక్ట్ మీద స్పెండ్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ ఇంటెన్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి మనం మానిటర్ చేయగలుగుతాం దెన్ హ్యాపీలీ డేస్ కాలర్ సరిపోతుంది లేదు మనకు మానిటర్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే టీనేజ్ పిల్లలు మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం చాలామంది పిల్లలు ఉండదు చాలా తక్కువ మంది సెల్ఫ్ డ్రివెన్గా ఉండే పరిస్థితి ఉంది సో వీళ్ళు మానిటర్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ లేదు అని అన్నప్పుడు రెసిడెన్షియల్ లాంటి దానికి కూడా వెళ్ళచ్చు ఇది ప్యూర్లీ మీకు సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్కి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉన్న కంఫర్ట్ని బట్టి తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం బట్ మూడు ప్రోగ్రామ్స్లోనూ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఎస్ సార్ అయితే చెప్పండి అందరికీ కామన్ గా వచ్చే ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనమాట టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి అని చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటారు సో ఇప్పుడు చాలా వరకు గ్రూప్ తీసుకునేటప్పుడు ఎస్ స్టూడెంట్ ని అడుగుతాం మనం డెసిషన్ ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఎంపీసీ బైపీసీ ఎంఈసీ సిఈసీ సో ఈ ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ ఇష్టం కాబట్టి ఎంపీసీ తీసుకుంటాను నాకు మ్యాథ్స్ రాదు కాబట్టి బైపీసీ తీసుకుంటాను ఇలాంటి జనరల్ టర్మినాలజీస్ మనం వింటూనే ఉంటాం మనం మన ఇంట్లో టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఇదే డిస్కషన్ వస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ రాంగ్ వే టు చూస్ సపోజ్ జస్ట్ బికాస్ నీకు మ్యాథ్స్ రాదు కాబట్టి నువ్వు బైపీసీ తీసుకుంటున్నావు అని అనేటటువంటిది దట్ ఈస్ ఎ ఇన్స్టెంట్ రీజన్ బట్ కానీ నీకు అసలు ఎంపీసీ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి నీ కెరీర్ నీ గోల్ ఎలా ఉంది ఆ గోల్ ఒకవేళ స్టూడెంట్కి అవగాహన ఉండి ఉండకపోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లాడికి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన ఉండకపోవచ్చు యాజ్ అ పేరెంట్ కానీ యాజ్ అ మెంటర్స్గా కానీ మనం ఆ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఐటీ గోల్గా పెట్టుకోవాలి అని అనుకుందాం అసలు ఐటీ ఏంటి ఏంటో తెలిస్తే కదా ఫస్ట్ ఐటీలో చదివితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలిస్తే తనకు అది కావాలో వద్దో తను డిసైడ్ అవుతాడు సిమిలర్లీ అలానే బైపీసీకి సంబంధించి కూడా ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి కుదిరితే సరే సపోజ్ అరే నువ్వేం అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నావు అని ఒక టెన్త్ క్లాస్ పిల్లాడిని అడిగాం అనుకోవాలి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఓకే వెరీ గుడ్ మంచిది వెంటనే బాగుంది కానీ తినకు అసలు తెలుసా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడో పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎప్పుడన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అన్న కలిసాడా సరే నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సెలెక్ట్ చేసావు మరి సివిల్ ఇంజనీర్ రిజెక్ట్ చేసావు ఏ బేసిస్ మీద రిజెక్ట్ చేసావు ఆ బేసిక్ డిస్కషన్ అనేది క్వాలిటీగా జరిగితే దాన్ని వాళ్ళు రైట్ గ్రూప్ తీసుకుంటారు మీకు వాళ్ళ మనసులు ఏముందో అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటుంది అలా కాకుండా మనకి ఏదో నచ్చింది కదా అని చెప్పి అందరు తీసుకుంటున్నారని ఎంపీసీ తీసుకోవడం అందరు తీసుకుంటున్నారని బైపీసీ తీసుకోవడం అలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సిఈసీ తీసుకొని లక్ష రూపాయల శాలరీ తెచ్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ తీసుకొని లక్ష రూపాయల శాలరీ తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కెరీర్ ఆప్షన్స్ అనేది గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ సక్సెస్కి స్కోప్ ఉంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ మనకున్న అవేర్నెస్ స్టూడెంట్ లెవెల్కి పాస్ ఆన్ చేయగలిగాము దెన్ ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ డెసిషన్ అనేది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్ స్టేట్ ఉంటూ వి సిక్స్ న్యూస్